Entonces vamos a eh, a lectura del día de hoy que nos, que nos reúne hoy día ya en la sección número 10 va a tratar sobre el día de la bandera. Te vamos a conocer por qué en ese caso se organizó ese día, para qué, qué es lo que, con, qué es lo que recordamos, qué es lo que tenemos que aceptar como una elección en este, de esta fecha, ¿no? Y por qué la vamos en este caso a, eh, a vivir el próximo miércoles, porque en sí, el día de la bandera siempre son los días 7 de junio, y en este caso tocó el día miércoles, ¿ok? Pero vamos a un poquito conversar sobre ello, a leer la lectura que nos propone y conversar sobre la, algunas conclusiones que podamos sacar. ¿Ok? Entonces, primero comenzamos. Nos dice, el 7 de junio ya ha sido instituido, ya voy a decir que ha sido establecido, que todo el mundo tiene, en este caso, eh, lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Desde el año de 1905 como el Día de la Bandera fecha en la que todos los todos los peruanos recordamos o rendimos honores a nuestro pabellón nacional y recordamos al héroe de Arica, de la batalla de Arica, el coronel Francisco Bolognés, quien hizo célebre su histórica respuesta un 7 de junio de 1880. La, fra la frase de Bolognés fue la dice textualmente. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. O sea, esas fueron palabras textuales. Frase, en este caso, que sintetiza el real sentido del heroísmo militar cumplido más allá del deber. Defendió su puesto hasta encontrar la muerte en la célebre batalla de Ahora. Ustedes que de alguna manera apenas habrán tocado en la historia del Perú, ya les voy a más o menos a comentar de a qué se refiere, porque hay que tener un contexto, ¿no? O sea, la frase es bonita, ¿no? Tengo deberes a los que cumplir y los cumpliré hasta que más del último cartucho. Es una frase bonita, pero hay que entender cuál es el contexto en que se, eh, en que Bolognese, en que Francisco Bolognese, eh, respondió este mensaje. ¿Y a quién? ¿Y en qué circunstancias? ¿Y por qué la dijo? ¿Ya? Hoy en el, en el transcurso de la lectura vamos un poquito a entender el motivo, pero creo que es bueno un poquito también aprovechar para explicarles, ¿no? Eh, y esto lo van a ver con más detalle en los años posteriores, en los años siguientes, vamos a verlo a detalle. Eh, es, eh, estas historias, ¿ok? Ya, entonces, eh, a ver, para comenzar, ya nos vamos a situar en el siglo X, a finales del siglo XIX, o sea, estamos hablando ya aquí eh, más de un siglo, ¿no? En los finales del siglo XIX, eh, Perú en este caso, ya, eh, ya el Perú, ya en, en este caso, eh, se, eh, vivía todavía sus primeros años, ¿no? bueno, no tan, no tan primeros, pero sí todavía eh, no era, era una nación que estaba de una manera eh, a poco de poder este, de consolidar. O sea, había una, un crecimiento no ideal, pero un crecimiento en este caso del Perú como nación, porque recordemos que del año 1821, o sea, todavía siglo XIX, nuestra independencia no tiene mucho tiempo, en realidad son 200 años, un poquito más de 200 años, no es mucha con respecto a otras naciones que se han independizado con un poquito más de tiempo, ¿ok? Pero ya, en los en 1821, ya, registramos la proclamación de la independencia por eh, don José de San Martín. Años después, 1824, se consolida la independencia con la victoria eh, liderada por eh, Simón Bolívar, ¿no? En las batallas de eh, Ayacucho, ¿no? En la batalla de Ayacucho, ¿ok? Entonces, de Punilla de Ayacucho, para hacer ¿ya? Entonces, 1824, ya eh, se dan los primeros pasos del, del Perú independiente, ¿ok? Eran los primeros pasos del Perú independiente, ¿ya? Entonces, como nación, como nación que salió del, del dominio español, 
Entonces era, eh, era, era entendible que sus primeros años fueran, en este caso, bastante complicados, ¿no? No tan fáciles, ¿ok? En, en, medio de este, en medio de este proceso ya, vamos, de 1824 a, a 1879, o sea, estamos hablando más o menos de 50 años después, ¿no? Ocurre un evento que marca la historia del Perú, que fue en este caso la guerra militar contra Chile, ¿ok? Perú en este caso no tenía el territorio que tiene ahora, tenía un territorio más amplio en el sur, donde incluía a dos eh, ciudades ya, eh, conocidas como Tara, eh, Arica y Tarapacá. O sea, era, eh, era, más, era una frontera más allá de Tanca, ¿ok? Pero en este caso, en esos tiempos, ¿no? todavía las fronteras entre los países no eran consolidadas como lo es ahora. Ahora, un país quiere invadir a otro, eso es casi imposible. Salvo que seas una superpotencia, un país normal, un país equilibrado, es bien raro que decida este, arriesgarse a invadir a otro país, porque, está, porque ya estos territorios o estas fronteras están establecidas mediante tratados internacionales. Entonces, eh, en este caso es muy difícil que lo rompa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en, en, se dio esa circunstancia de una guerra militar contra Chile, eh, más que todo para apropiarse de un este, elemento que en este caso era, era importante en ese tiempo, que era el salitre. Era como una especie de mineral que se podía utilizar para ciertas eh, actividades, que era muy demandante en otro continente llamado Europa. ¿Ya? Y que en este caso eh, había en abundancia en esta zona, sobre todo en Tarapacá. Entonces, eh, Chile tenía esa intención expansionista, es decir, de eh, invadir otros territorios. Primero, en este caso, invade territorios bolivianos, porque Bolivia antes tenía mar. También Bolivia tenía, en este caso, territorios en la, en lo, en la costa que hoy es Chile, por ejemplo. Eh, el más conocido Atacama. Pues, el territorio chileno, que ahora tú lo ves, era más reducido. Y en ese tiempo, en este caso, Chile empieza a expandirse para poder, en este caso, adueñarse y controlar la explotación del salitre. Lo que sucede era que en este caso Chile necesitaba de ese mineral, ok, ya necesitaba de ese mineral. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso eh, viene de alguna manera, o sea, primero había un acuerdo entre Chile y Bolivia de, de vender ese mineral. ¿no? Cuando tú vendes y eso lo van a ver posteriormente cuando tú vendes algo a otro país, ¿no? Siempre hay un, un, una especie de impuesto. Por ejemplo, cuando sus papás van a por, por decir, a ver, o sea, un ejemplo. No sé, el celular, que, el celular que ustedes tienen, por ejemplo, ¿ya? No es de fabricación peruana. Eso lo importamos de otro país. Para importar, ¿ok? Hay ciertos productos que para importar se paga tiene que pagar un impuesto, ¿ok? Muy bien. En el mineral agua igual. Bolivia, por permitirle a Chile sacar el salitre de Atacama, de su territorio de Atacama, le daba un impuesto, le daba un pago. Pero Bolivia quiere subir el pago y ahí empiezan los problemas. ¿Okay? Entonces viene en este caso el conflicto que lamentablemente también le toca al Perú por una especie de convenio secreto entre Perú y Bolivia. Pero de todas maneras, si es que no se hubiera dado ese convenio, lo más probable era que hubiera, de todas maneras, se hubiera desarrollado la invasión, porque Tarapacá tenía como Atacama reservas de salitre que eran muy apreciadas. Es así que en este caso se genera la guerra del Pacífico. Y es ahí en donde en este caso Chile avanza llega a invadir territorios bolivianos que apropian esos territorios y después van sobre territorios antiguamente peruanos, para acá primero y después Arica. 
Y en, ese, y, en esa, y, en esa, y en ese conflicto es donde se desarrollan diversas batallas. Primero hubo un conflicto marítimo, que en este caso lo perdió la escuadra peruana, y posteriormente una batalla militar por tierra, que es en donde se, eh, al final se desarrolla la llamada batalla de Arica, porque se desarrolló en esa ciudad que antiguamente era peruana. Ya para ese entonces, el ejército peruano estaba totalmente diezmado, es decir, tenía muy pocas fuerzas para resistir los embates de un ejército chileno superior en cuanto a armamento y en cuanto a número de hombres. Por eso es que en el combate, en la batalla de Arica, las proporciones de, en este caso, integrantes, era de un peruano por cuatro de un peruano por, por cuatro eh, chilenos. Por eso que en esa inferioridad, Bolognesi a, a Bolognesi le habían pedido, en este caso, que le habían pedido rendirse. Es por eso que Bolognesi habla o responde esta frase, diciendo, yo no me voy a rendir, yo voy a pelear hasta el final. Eso es lo que quiere decir la frase. Por eso, ¿por qué le he dado ese contexto? Es para entender por qué la frase y el por qué también se celebra ese día. Se recuerda, el, no, no tanto el resultado, porque el resultado fue la derrota del ejército peruano en Arica. Pero no es el resultado, sino es el acto heroico de Francisco Bolognes. El mismo, ahora sí continuamos con la lectura. El mismo 7 de junio se inició el asalto chileno. La resistencia final se dio en se dio encontrando su paso a Boloñez y Ugarte, eh, entre otros valientes peruanos incapaces de dar marcha atrás al momento de defender nuestra bandera. O sea, en este caso, eh, Boloñez no se rindió, siguió adelante, y entonces lo, el ejército chileno chile dice, bueno, pues avanzamos, y en, este, y, y en eso, pues, eh, Bolo, tanto Boloñez como Ugarte se defienden con todo lo que puede algunos de ellos se inmolaron como el heroico eh, eh, Alfonso Ugarte, quien tuvo a su cargo la defensa del Morro de, Arri de Arica. El Morro de Arica es, un, es una especie de gran cerrito que está en ese caso cercano al pueblo, ¿no? Entonces ahí se dice que se dio el conflicto, ¿ok? Hay que resaltar que siempre eh, estuvo interesado en la defensa del país, dejando de lado una vida privilegiada. O sea, eh, Alfonso Ugarte pues era un soldado en este caso que tenía una vida prácticamente hecha. Pero a pesar de ello, decidió combatir en este caso para defender al país. De acuerdo a la, al artículo 49 de nuestra Constitución, son símbolos de la patria la bandera de tres franjas verticales, con los colores rojo, blanco y rojo que ustedes conocen. El escudo y el himno nacional establecido por Rico. La bandera peruana cuyo nombre oficial es Bandera Nacional del Perú, es el máximo símbolo que representa la patria. Identifica al Perú y lo distingue de los demás países. El Estado usa unas variantes de esta, como el pabellón nacional o la bandera de guerra, que tienen otros distintivos, otros logos. En este día tan importante para todos los peruanos, debemos tomar como ejemplo a nuestros héroes y mostrar nuestro amor y respeto por nuestra bandera y nuestros símbolos nacionales. Lo que quiere decir al final es que, como le digo, más allá del resultado, aquí no, aquí no se recuerda la derrota. Lo que se recuerda es la acción valerosa, tanto de Francisco Bolognesi como de Alfonso Garte y otros héroes de esa batalla que a pesar de la inferioridad numérica, a pesar de que las circunstancias le eran muy adversas, decidieron pelear y morir por la defensa de su padre, ¿ok? Eso podemos rescatar como lo más importante. Obviamente, cuando ustedes ya vayan, vayan a crecer y vayan a estudiar con más detalle la historia del Perú, habrán otras circunstancias que, en este caso, eh, hicieron que se diera este resultado, que lo vamos a estudiar posteriormente, que siguen conmigo, ¿ok? Pero por el momento, por ahora, para no... Este, para no de repente generar una, eh, de una más dudas nos quedamos solamente en el acto heroico tanto de Francisco Bolognesi 
de Alfonso Ugarte y de los demás soldados que acompañaron a esta 